The world's biodiversity and ecology are under threat from greenhouse emissions. The Intergovernmental Panel on Climate Change believes that one million animal and plant species may go extinct if the planet continues to warm. In India, the extraction of fossil fuels continues at an accelerating pace, threatening the survival of the last stronghold of the Asiatic elephant population. We could lose all of the Asian elephant population in the next five to 10 years. It sparked a battle to protect India's biodiversity and a community's way of life. Coal mining impacts the lives of human populations as well. This is the face of climate change in northeastern India. Stark images like these illustrate behaviors at odds with the global fight to mitigate the use of dirty fossil fuels. Vast swathes of coal are being dug out from the earth to power an economy on the march. Today, the energy needs of half of the country's 1.3 billion population is being sourced by this fossil fuel. And India's appetite for coal is only getting bigger. The Delhi government has said that if steps are not taken to meet the coal shortage, it'll be a challenge to provide electricity 24-7. Over the last four decades, energy consumption from coal has grown by 700%. It's forced the opening of more than 100 mines across mostly rural India. Many have sprung up in the state of Jharkhand. The state alone stores 27.3% of India's coal reserves, the largest in the country. Raghav Raghunandan ensures the supply of coal never stops. 70% of the power that is produced in our country is coal driven. Now today, we are at slightly less than 1 billion tons. So what we are looking at is that in the next seven to eight years, there is going to be a 50% increase in coal production. By 2030, our requirement of coal is going to be 1.5 billion tons. There is definitely an impact on the environment because of mining. A lot of mining is done in forest land. Afforestation is not as high priority as it should be after mining is complete. So there is damage to the environment which happens because of mining activities. The balance is uh, whether we go in for development or go in for environmental protection or find a middle path. That middle path between developing India while protecting its environment is becoming harder to find. Coal is a fossil fuel and is the dirtiest of them all, 
responsible for over 0.3 degrees Celsius of the one degree increase in global average temperatures. This makes it the single largest source of global temperature rise. The state of Jharkhand experienced its highest number of heat waves in its history, according to the Jharkhand Climate Action Plan of 2014. The Intergovernmental Panel on Climate Change believes unsustainable human activities may spark a sixth mass extinction on the planet. The IPES Global Assessment Report states that around one million species of plants and animals are threatened by extinction within decades, most of them, if we don't counteract. Already now we have 680 species which are extinct in terms of vertebrates, and we have around 9% extinct of uh, extinction of species which we use for human, let's say, food, for agriculture and for food. And we have around 1,000 more breeds which are threatened by extinction in the near future. Also, we have already now 40% of amphibians which are threatened by extinction and one-third of coral-beating reefs and one-third of marine mammals. Scientists have pinned the blame on human activities like deforestation, overfishing, and pollution. Its first victims are animals and plant species. India is the last stronghold of Asiatic elephants in the world, with more than 27,000 in number. They are now under threat from rising heat by the burning of fossil fuels, like coal. Rising heat causes metabolic disorders, increased stress, and reduced immunity from disease amongst elephants. It's also reduced their reproduction rates. So you will find there is a change in elephant distribution. Also, as our climate change affects crops, elephants will also move in search of other crops. Elephants are no different from us, so just as we are going to get affected, they are also going to get affected. Either affected because the habitat that they live in is going to change, it's going to become more arid. So you will see elephant shifts that are happening according to this. Similarly, as our Himalayas are getting warmer, elephants will go up. Cooler habitats have been earmarked as a way for species to escape from warming climates. Most species, however, won't be able to migrate quickly enough to avoid extinction based on their past rates of movement. 100 million hectares of intact ecosystems, home to the highest levels of biodiversity on the planet, were lost from 1980 to 2000. That's why the world is now bracing for another mass extinction event, only the sixth in the past half billion years. ये जो महाविनाश हो रहा है जो शुरुआत छठा महाविनाश जिसके बात करते हैं बारबार जिसकी चेतावनी सारे विज्ञान के लोग देते हैं वो मनुष्य के द्वारा किया हुआ होगा क्योंकि मनुष्य जिस तरीके से ट्रिगर कर रहा है जंगलों को हटा रहा है नदियों को सुखा रहा है पहाड़ों को हटा रहा है उसी के चलते इसका प्रभाव केवल हम ही पर नहीं सारे जीव जंतुओं पर पड़ेगा तो सबसे बड़े क्लाइमेट चेंज का तो यही असर दिख रहा है एक्सपैंडिंग कोल माइंस इनटू इंडियाज एलिफेंट हैबिटेट्स इज मेकिंग मैटर्स वर्स सिंस 2012 देयर हैज बीन अ डिक्रीज ऑफ नियरली 3000 एलिफेंट्स इन इंडिया अलोन दैट्स व्हाई द आईयूसीएन हैज लिस्टेड इंडियाज एलिफेंट पॉपुलेशन ऑन इट्स रेड लिस्ट of endangered species. So elephants are moving and claiming new territory. If they stay in one place, they're doomed. So they have to move. Now, when they move from one habitat to the other, they are going through human beings. If the animals move in a scattered fashion without our delineating these corridors, they create conflict. In India, you may be surprised to know that more than 400 people are killed every year by wild elephants, more than 400. This is the highest anywhere in the world. के पिठोरिया से जहां हाथियों का आतंक देखने को मिला है आपको बता दें उस समय दहशत फैल गई जब ग्रामीणों ने इलाके में हाथियों को देखा राहुल सिंह इज एन एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट हु इज बीन कवरिंग द इंपैक्ट ऑफ कोल एक्सपेंशन ऑन एलिफेंट हैबिटेट्स इन द स्टेट ऑफ झारखंड फॉर द लास्ट 10 इयर्स न्यूज़ ऑफ अ रीसेंट इंसिडेंट ब्रिंग्स हिम टू द विलेज ऑफ रायकिरा जोहार 
ये हुआ था हाथी वाला घटना कहाँ घटा था जंगल में जंगल में अच्छा अच्छा आप किसके घर में घटा था One morning in November 2021, farmer Chaitna Uran left his home to harvest some crops, but he never returned. यहाँ पे मिला था तो शरीर सब एक ही जगह मिल गया था कि अलग अलग जगह जैसे यहाँ पे क्या मिला मतलब एक कितना टुकड़ा था बहुत टुकड़ा पूरे शरीर का टुकड़ा 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 कर दिया था शरीर का नौ नवंबर को वही सुबह धान बांधने के लिए वही बारह बजे आसपास करीब निकला था लरंग काटने के लिए उसके बाद बारह बजे निकला था तो घर नहीं वापस आ रहा तीन बजे तक तो हम लोग खोजन निकले तो खोते खोते शाम हो गया तो उसके बाद हम लोग हाथी उत्ती आता है कहा कि हम लोग रात में नहीं खोजे खोजने उसके बाद फिर भी सुबह दस दस नवंबर को सुबह सुबह सब कोई गांव वाला मिल के चाचा लोग जितना भी सब कोई आए तो जरडार जंगल में मिला हाथी ने कुचल के मार दिया था और हाथी क्यों मारता है आदमी को मतलब आप लोगों को समझ में आता है क्या गांव में रहते हैं आप लोग जंगल में रहते हैं जब हाथी ऐसे तो नहीं मारता है मगर गुस्सा मुठभेड़ मुठभेड़ अभी मान चलो मुठभेड़ हो जाता है तो आदमी को सहता नहीं होगा इसीलिए मारता होगा Families such as the Orans are the face of elephant-human conflict in India. There are 3,128 elephants recorded in this area, according to the 2017 elephant census. That is only 10% of the country's elephant population. Yet, 45% of human deaths caused from conflicts with elephants were recorded here. वन विभाग कुछ करता है मतलब आप लोगों को मदद हाथी कभी कभी मान चलो बम उम वो सब देता है बम देता है हाथी से बचने के लिए हाँ वो कभी कभी जलाना आवाज करने से वो भागता है There are more than seven major coal mining projects operating in the central Jharkhand region. These mining setups are also creating death traps inside elephant habitats. और जब आ, उसका सामान्यतः क्या होता है कि जब कोयला कंपनियां वहां से कोयला निकालती हैं तो नियमता जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसके अनुसार उसका भराव करना चाहिए वो तो जैसे ये देखिए माइंस अगर मान लीजिए कि ये जंगल के बीच में है और अगर हाथी इधर से आएंगे तो उन्हें आ, आने के बाद उन्हें समझ में नहीं आएगा कि अब मैं जाऊँ किधर जाऊँ ये रांची के पास एक हाथी की बिजली के करंट से मौत हो गई थी और किस तरह से मतलब बेचारे की जान गई है दिख के दुख होता है जो जंगल वाले इलाके हैं जो माइनिंग वाले इलाके हैं वहाँ पे हाथियों की मौत होती है ये खबरें आती हैं खबरों को जो निचले स्तर पे जो खबरें रिपोर्ट की जाती हैं वो कई बार इस तरह से होती हैं कि हाथी जो है लोगों को परेशान कर रहा है वास्तविकता ये है कि हमने हाथी को इतना परेशान कर दिया है कि हमारा उनको उनके लिए हमने जगह नहीं छोड़ी है और उनसे हम उनसे हमारा टकराव होता है But some residents of India's forests aren't leaving and have decided to fight back encroaching coal mines. Nature is declining globally at rates unprecedented in human history. It's a direct result of exploitation of natural habitats, pollution, and climate change. Those are the findings of the Intergovernmental Panel on Climate Change. The study suggests that one million animal and plant species are now threatened with extinction, many within decades. The exploitation of natural habitats seems to occur unabated in India, home to the largest Asiatic elephant population in the world. Their habitats in the state of Chhattisgarh are now under threat from a coal rush that's invading their lush green homes. 
the Indian government is increasing coal production to one billion tons per year to meet its energy needs. Elephant habitats, rich in biodiversity in the Hustio Arund region in Chhattisgarh, have been earmarked to achieve that goal. It's the largest stretch of dense forest land, spanning 170,000 hectares. It is home to 34 species of mammals, 14 species of reptiles, 111 species of birds, and 29 species of fish. This habitat is also home to an ancient Indian tribe called the Gond. Takor Ram's family and his ancestors have lived off these lands for thousands of years. But their indigenous lifestyles are transforming now at breakneck speeds. ज़ंगल से Despite a decade of resistance from the Adivasis like Ram, the Delhi government approved the Pasa coal block. ये बड़ी खबर है बिलासपुर से दरअसल परसा कोल ब्लॉक प्रभावितों को झटका लगा के जरिए दाखिल याचिका खारिज हो गई है The new mine is in addition to existing coal operations that already produce 15 million tons of coal per annum For the Gond community new coal mines are bad news देखिए इस जंगल में जो है हर एक प्रकार के जीव जानतू हैं सामर है मिर्गा है और कई और भी जीव जानतू हैं कभी-कभी हाथी भी आ जाते हैं कदार खुलने से जो है आदिवासियों का कोई विकास नहीं होता विनाश होता है इसलिए हम पेपर सब खदान को नहीं खोलने देंगे ना अपना जल जंगल और जमीन नहीं देंगे ना अपना हम गांव छोड़ेंगे द विलेजेस ऑफ हस्टियो बिलीव दे आर द लास्ट बास्टियंस ऑफ रेजिस्टेंस टू कॉर्पोरेट कॉम they are fighting on behalf of three districts, which are home to some 1.79 million Adivasis. Their lives are dependent on the catchment area of the Hastio River, which helps in the irrigation of over 300,000 hectares of agricultural land. Helping them organize the Save Hastio movement is Bipasha Pong, who's been working with these natives for the last six years. ये जो आप देख रहे हैं ये साली नाला है ये नाला एक पेरिनियल वाटर सोर्स हुआ करता था यहाँ के कुछ दो से तीन गांवों के लिए लेकिन माइनिंग ऑपरेशंस की वजह से और स्पेसिफिकली परसा ईस्ट केतेबासन के एक्सपेंशन की वजह से इस नाले को जो है इसके जो इसका जो डायरेक्शन था बहने का वहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया Bipasha estimates that 80% of the entire forest area and 30 villages may be lost due to coal mining operations. Villages she spoke to believe forged documents were crafted to get consent from locals to divert their land to the mining company. An associated 75 kilometer coal rail line is also expected to impact elephant habitats and decimate their migration routes. और जितने भी नियम कानून पांचवी अनुसूची क्षेत्रों के लिए बने हैं उनको ताक पे रखकर जो है स्वीकृतियां दी जा रही है सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए ये जंगल अगर खत्म हुए ना तो हाथी का जो माइग्रेटरी रूट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा सिर्फ हसदेव का विनाश या फिर परसा कोल ब्लॉक के खुल जाने से 
कुछ गांव के तबाह होने या इस जंगल के तबाह होने या कुछ जानवरों का अस्तित्व खतरे में आने की बात नहीं है दरअसल ये हम सबके अस्तित्व के खतरे में आने की बात है और पिछले 20 साल में छत्तीसगढ़ में एक के आसपास हाथी मारे जा चुके हैं ये ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है ये समझने की बात है कि इतने बड़े पैमाने पे एक इतने बड़े जानवर का इस तरीके से जो हालत हो रही है इसके पीछे क्या है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले तीन जिलों के ग्रामीणों ने अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना देते हुए भूमि अधिग्रहण को निरस्त करने के साथ ही परसा केते खनन परियोजना को निरस्त करने की मांग की अडानी कंपनी वापस जाओ लड़ेंगे जल जंगल जमीन किसका है लोकल एक्टिविस्ट एंड इंडिजिनस ट्राइब्स हैड लॉन्ग सस्पेक्टेड दैट न्यू माइनिंग प्रोजेक्ट्स कुड इन्वॉल्व द फेलिंग ऑफ अराउंड 500,000 ट्रीज देयर वर्स्ट फियर्स केम ट्रू व्हेन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट 300 ट्रीज इन अप्रैल to launch the Pasa coal mining project but the operation was stopped immediately after protests were initiated by activists like Bipasha वैसे भी अभी जो रोक लगा दिया है तो क्यों लगाया तो इसीलिए ही लगाया कि आंदोलन इतना तेज हो गया था ना क्यों लोग से संभलता नहीं है आंदोलन को थोड़ा ठंडा करने के लिए ये रोक लगाया और और ये जंगल जल जंगल जमीन का जो संघर्ष है ये छत्तीसगढ़ में बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ रहा है क्योंकि लगातार जो है खनन परियोजनाओं के नाम पर आदिवासियों की जमीन को हड़पने का काम किया जा रहा है ये समझना चाहिए कि अब कोयले के लिए हम सघन जंगलों को बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि अगर ये ये प्रिस्टीन फॉरेस्ट अगर खत्म हो गए सबसे महत्वपूर्ण कार्बन सिंह तो ये जंगल ही होते हैं ना तो अगर आप कार्बन सिंह की बंद की खत्म कर देंगे तो फिर आप किस तरह के क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज से लड़ने या फिर उसके एक्शन की बात कर रहे हैं रेजिडेंट्स नाउ बिलीव दैट माइनिंग ऑपरेशंस आर बीइंग कंडक्टेड अंडर कवर सो दे हैव डिसाइडेड टू मार्च टुवर्ड्स अ लोकल माइनिंग ऑफिस टू कंफ्रंट द स्टाफ पहले ऐसे अरे आज तक घुस के गए थे कुछ नहीं था इसमें देखिए ऐसा कहा जाता है ना कि हम सिक्स मास एक्सटेंशन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं सवाल ये है कि आज हम जिस स्थिति पे हैं जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग इस रेंज में पहुँच गई है कि और डेढ़ डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ गया हमारे अर्थ का तो जो पूरा परमाफ्रॉस्ट है वो पिघल जाएगा और कई शहर हैं जो डूब जाएंगे जो लगातार हो रहा है ये जो पूरी लड़ाई है ये दरअसल सब कुछ बचाने की लड़ाई है कोई एक या दो गाँव या जंगल की बात नहीं है ये सब कुछ और खास तौर पे हमारी अपनी सांसें हमारे अपना पानी बचाने की लड़ाई है क्योंकि ये नहीं होगा तो हम में से किसी भी जिंदगी पॉसिबल नहीं है The coal mines are also expected to invade the Limru Elephant Reserve a key conservation area in the region that protects its habitat The Wildlife Trust of India believes a balance must be struck between the competing goals of protecting nature 
and addressing India's growing need for energy. Developed countries have found ways to do this. Even if you have to do mining, uh, there are ways of uh, ameliorating this. Not by compensatory afforestation, which is often done by just planting eucalyptus or something. That really doesn't really help. But if you uh, don't do open cast and can do you know, underground mining, it's much more capital intensive, but it doesn't destroy the environment as much. The Chhattisgarh state government is now trying to make amends for decisions implemented by the central government in New Delhi. <laughs> अलॉटमेंट करना ये राज्य सरकार का काम नहीं है जो चिन्हित हुआ और जो अलॉटमेंट हुआ वो भारत सरकार का है इसका जवाब भारत सरकार ने देखिए हाथियों को लेकर सबसे बड़ा काम राज्य सरकार ने किया है हाथी रिजर्व के बारे में छत्तीसगढ़ में तीन हाथी रिजर्व पहले बनाए गए थे तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय और हाथी मानव द्वंद में कमी आए बल्कि वो शून्य हो जाए और यदि मान लो कोई कैजुअलिटी होती भी है तो छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से मुआवजा भी दिया जाता है लेकिन मुआवजा इलाज नहीं है द छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द फ्रेंड्स ऑफ द एलिफेंट्स मूवमेंट नोन लोकली एज हाथी मिट्रेस कहा किसी भी मकसद में जंगल की ओर प्रवेश न करें हाथी मित्र दल की टीम जो है वह प्रतिदिन डेली कई लोगों की जान बचाती है खासकर हाथियों से India is on a coal rush of a scale never seen in the country's history. And the state of Chhattisgarh is in the middle of it all. It stores 16% of the country's total coal deposits. The state ranks second in coal production, contributing over 18% of all coal produced in India. And Delhi wants production to be ramped up to meet rising energy needs. In its path, are India's 27,000 strong elephant population whose habitats are being overrun with corporate corn. Well, through a special exclusive story, the Chhattisgarh government this year has stripped tribals of Khatpara village. Soon, on that forest land, coal mining will start. Elephants escaping their homes are now in direct conflict with human populations. The state government in Chhattisgarh has decided to intervene. It hired Hati Mitrus, or Friends of the Elephants, like Prabhat Dubey, to train local villagers in how to tackle elephant attacks. So, mining is the habitat of the mining, and it's lost. It's a big problem for the elephants. Like in the season, there's a lot of conflict in the season. The elephants are very popular, especially the male elephant. तो कठल खाने हाँ हाथी आता है और दुर्घटना का कारण बनता है वन में जाते हैं तो इनका काम है हाथी मित्र दल का अगर हाथी उस समय जंगल में है तो इनको रोकना प्रभात इस ट्रेनिंग लोकल विलेजेस इन एलिफेंट मैनेजमेंट इन महासुमंड टुडे द डिस्ट्रिक्ट इस अ हॉट बेड ऑफ एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट अभी हम लोगों को गांव वालों से गवरा गांव वालों से हमको पता चला और सिंघरा वाले भी बताए कि इस जंगल के अंदर हाथी का एक ग्रुप आया हुआ है उन लोग भी हाथी को नहीं देखे हैं तो हम लोगों को अभी जंगल के अंदर ट्रेकिंग करने जा रहे हैं ट्रेकिंग करके जंगल के अंदर हाथी को देखना है वास्तव में कि कौन सा हाथी जंगल के अंदर है ट्रेकिंग कैसे करना है एक तो हमेशा शांत रहना है है ना हल्ला गुल्ला करते हुए ट्रेकिंग नहीं करना है अपने को क्योंकि अगर हम लोग शांत होकर जंगल के अंदर चलेंगे 50 फीट दूर अगर हाथी है तो कोई ना कोई साइन उसका मिल जाएगा आवाज़ मिल जाएगा तो हमको हवा का रुख चेक करना मिट्टी उठाएंगे मिट्टी उठा के ऐसे देखेंगे जिधर हाथी है अगर उधर की हवा चल रही है तो हमको आ, उस ओर नहीं जाना है दूसरे दिशा से जाना है क्योंकि हम हाथी जो है आदमी को देख के नहीं दौड़ाएगा देख के तो दौड़ाता ही है लेकिन हाथी सुगंध के पीछे भी भागता है है ना स्मेल के पीछे तो हमको ऐसा और जंगल में जाना है तो हमको कोई भी सेंट वाला साबुन परफ्यूम सेंटेड जैसे बजाज बजाज का तेल आता है ना बजाज का अमन ड्रॉप ये सब लगा के नहीं जाना है सेंट वाला चीज़ को तुरंत पकड़ेगा वो ये हमारी ड्यूटी है 
उसके बाद जब हम लोग रात को गांव वालों को जब मित्र दल का असली काम कब है रात को जब हाथी का मूवमेंट शुरू होता है उसका विचरण काल कितना होता है हाथी का शाम को पाँच छः बजे से सुबह पाँच छः बजे तक Around 275 elephants from neighboring states come to this village in search of suitable habitats, food and water. Indian government data for 2020 and 2021 reveals 15 deaths and 6 injuries have been reported here. Dubey teaches villagers to track elephant movements. It's the key to helping them avoid conflicts. Tap rakhna hai ya jaise bhi ho ऐसे नाप लेंगे इसका पैर है जी बहुत बड़ा हाथी है जी तो अभी सबसे बड़ा हाथी हमारे यहाँ का यही है सबसे बड़ा है ना भैया तो इसका पैर का इतना बड़ा प्यारे का थोड़ा छोटा होगा है ना तो इसका ऐसे ही जैसा बताया आपको नाप लेके उसको ऐसे गुड़ा कर देंगे जो सूत्र बताया उससे अपने को हाइट निकल जाएगा हाथी का ठीक है Their real-time locations are tracked in an elephant control room. From there, elephant locations are shared with village-level Hathi mitras like Ram Naresh Tiwari. ये देखो, एकदम नजदीक में आ गया गिरिया गोरगी। हाँ, अंजनी यहाँ आ गया। ये जब निकलेगा तो देवरी में ही निकल पाएगा। देवरा, देवरी। लेकिन देवरी में एकदम किनारे आ गया है। पहाड़ से एकदम नीचे उतर चुका है ना? Tiwari's job is to relay information on elephant locations to his fellow villagers through a WhatsApp group chat. Elephants come out of the forests after dusk in search of food in the villages. Tiwari's second responsibility is to provide first aid to villagers during conflicts at night when visibility is low. <laughs> सूचित कर दे रहा हूँ कि आप किसी भी मकसद में जंगल की ओर प्रवेश न करें न खुबरी उठाने के उद्देश्य में न पोटो उठाने के उद्देश्य में न गाय चराने के उद्देश्य में न लकड़ी लेने के उद्देश्य में आ चुका है इसलिए समस्त ग्रामवासियों को मैं सावधान तुम सतर्क कर दे रहा हूँ सावधान रहें सावधान रहें सावधान रहें टिवारी टीम पेट्रोल्स द एजेस ऑफ द जंगल थ्रूआउट द नाइट The elephants are spread over a huge range of 40,000 square kilometers across Chhattisgarh. That's why locals believe the Hathi Mitras isn't a long-term solution. Sir, Hathi में तो अब पहले जो आ रहे थे, वो अगर आदमी की आवाज अगर पहले सुनते थे तो भाग जाते थे, लेकिन अब तो एकदम नीडर हो गए हों। कहीं और कुछ कर दे रहे हैं, गांव वाले देहात में तो वही होता है कि भाई हाथी भगाओ, पड़ा का मारो, लेकिन उसमें क्या है कि हम लोग तो उसको मना करते हैं कि पड़ाका बंदूक ये मने हल्ला गुल्ला बंद कर दो आप लोग हाथी डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इसलिए आदमी हाथी आदमी की ओर आते हैं मेरा सुझाव ये लगे कि अगर खदान बंद अगर हो जाए और खदान न खुले या जंगल कटिंग न हो तो ये है कि हाथी का रहाव खाली जंगल की ओर रहेगा बस्ती की ओर मोमेंट नहीं बनेगा सर But it's not just the villagers at the receiving end of this conflict. More than 170 elephants have been killed or injured in encounters with villagers. That's when Kartik Satyanaranjan started providing medical care to elephants like Lakshmi in 2010. Lakshmi is such a special elephant. She has a special place in everybody's hearts. So basically, when we rescued Lakshmi, we realized that here was this huge, gigantic elephant, and she had fat even on her eyelids. She was severely arthritic at the age of 18. But that taught us that we need a special uh, elephant ambulance, and so we ended up building and crafting India's first elephant ambulance. After that, so rehabilitating elephants is a very, very complicated and a huge, laborious, time-consuming process. Veterinarians at Wildlife SOS administered laser therapy treatment on Lakshmi's joints to help her inflammatory cells heal faster. The process inspired Kartik into launching India's first elephant hospital in Mathura in 2018. 
Today, it is home to over 25 rescued elephants. It's also a valuable educational platform to change public perceptions on elephants and to promote their conservation. Spread over 12,000 square feet, this hospital can now conduct ultrasounds and an array of therapies to treat emotional and physical wounds. Kartik and his team now want to establish elephant healthcare facilities in every state across India. That's to ensure that India's Asiatic elephant doesn't go extinct. And I think if things don't go well, we could lose all of the Asian elephant population in the next five to ten years. It's certainly a possibility. The bottom molar is okay, the right side. Ka. Wait! Good girl, good girl. Good girl. Elephants going extinct can certainly and will impact the presence of human beings because they are bioengineers of the forest. And they like pollinators, like they're the bees on the ground. They eat a lot of fruits and important seeds. And then when they poop in the forest, that is a nutrition infested package that is dropped on the forest. And that's how your forest repopulates and that's how it stays safe. Greater awareness on the need to prevent human-animal conflict is now spreading to India's future generations. The city of Jaria in western India is well known for being one of the most heavily coal-mined areas in the world. That had also earned it the title of the most polluted city in India in 2018. Manoj Singh is a physiotherapist who has been working in this area for 10 years. He began a study to investigate how coal pollution impacts expecting mothers. और झरिया में सबसे ज्यादा दिव्यांग बच्चे पैदा हो रहे हैं यहां पर एक सर्वे के अनुसार 650 बच्चे दिव्यांग हैं और धनबाद जिले का छोटा एक प्रखंड है झरिया और झरिया प्रखंड में 650 दिव्यांग बच्चे हैं सर्वेल पॉलिसी के बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं यहां पर Manoj decided to take matters in his own hands. He started the Green Life Movement to create awareness about the issue of abandoned coal mines. The movement inspired the Bharat Coking Coal Company to reclaim a 17-acre coal mine they had abandoned in Jaria. Now known as the Gokul Eco Park, the restored area boasts more than 33,000 plants and trees. तो यह पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर इको रेस्टोरेशन सिस्टम को स्थापित करने के लिए एक किया गया था और ये इसमें परिकल्पना यही थी कि यहाँ पर जीव जंतु आएंगे तो स्थिति बहुत खराब होने वाला है इसलिए लोगों को जागरूक होना चाहिए और हमें अपने जो पुरानी परंपरा है कि पहले पेड़ लगाएंगे तालाब खोदेंगे कुआं बनाएंगे और उसके बाद घर बनाएंगे इस परंपरा को जारी रखना होगा तभी हम पर्यावरण संरक्षण को बचा सकते हैं। Those traditions have been ignored in recent times, and conservationists say they must be reclaimed to preserve the delicate relationship between India's wildlife and its 1.3 billion population. According to UNESCO, the Western Ghats are older than the Himalayas. They house at least 325 globally threatened animals and plant species. Kriti Current is on a campaign to step up wildlife conservation efforts in this region. There's an extraordinary array of species that we share the planet with that I think have every right to exist. We only have 5% of India set aside for wild Indians. 
and so my life's mission is to make sure we have space and can foster many more wildlife surviving and thriving in India. That resulted in Kriti starting an array of programs for wildlife conservation in India. Her wild CV program focused on rebuilding tolerance towards wildlife. Wild CV, which we started seven years ago, now works in four protected areas in India where if there's an elephant incident, people call a toll-free number, our staff go to the location of the incident, look at the damage done by the animal and then help file a claim. The compensation comes from the government. This is sort of an emergency response system that kicks into play when something terrible has happened with an elephant. We uh, started the Wild Save program around Nagarhole and Bandipur. And over the last seven years, we've been able to implement and respond to more than 20,000 claims of human wildlife conflict. Krishna Swami is a subsistence farmer in the village of H.D. Kote, a small settlement near the Western Ghats. His crops were severely damaged by intruding elephants in search of food. Another program started by Gritty is known as Wild Chalet. It's catered to school children living in rural areas near wildlife reserves. Wild Chalet, which is a conservation education program, which is more long term because we work with children who live around villages in these parks. We get them excited about animals like elephants and tigers. We get them interested uh, in understanding how similar you are to a tiger or an elephant. And more importantly, we un try and make them understand why elephants cause uh, damage to people's lives, properties and crops and what to do in a conflict situation. Environmental education in India, while mandated by the Constitution, receives insufficient attention in schools. Today, her team is educating a group of school kids in H.D. Kote, a rural area in the Western Ghats mountain ranges. Many undiscovered species live here as well. That makes educating the region's future generations on wildlife conservation all the more important. The Wild Chalet program has gone to more than 500 schools in Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu and we hope to take it to 5,000 schools in the next five years. I strongly believe that inspiring children and getting them to understand the value of nature is the only way we can go forward. The program aims to nurture children's natural curiosity and empathy for wildlife to help them coexist with animals harmoniously in environments. Yellow 
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕಾಡಲ್ಲಿರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಆಟದಿಂದ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಹೌದಾ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ In 2020, Kriti then launched the Wild Surakshay program to prevent wildlife related disease transmission to people and livestock. Wild Surakshay which we started in 2020 goes out into communities, works with first responders, the health department, forest department, asha workers, anganwadi workers, educating them about why conflict with wildlife happens. If you are in a conflict situation with a snake, with an elephant, with a tiger, with a bear, what are the do's and don'ts and what kind of first aid to give somebody who's been injured? And so this is sort of a basket of solutions that we're deploying now across the Western Ghats in many parks. If global warming continues on its current trajectory, a million plant and animal species could be headed for extinction. Can current generations take steps urgently needed to mitigate the effects of climate change and to rethink their relationships with the natural world so that a mass extinction is avoided and habitats and communities thrive for the generations that follow